in standard students welcome to vedantu this is asha ma'am here so innikey rombave important ana or chapter la kutti concept dhaan paaka porom edanaala in the origin and evolution of life romba important yena ungalku public exam la inda question inda chapter la inda questions vandha appadina book inside questions dhaan nariya varudhu book back konjam kammiya dhaan varudhu appo andha mari book inside questions ku nama ready a irukano illaya adukana or kutti process dhaan idu so origin and evolution of life la nama rendu theories vandha maximum ஒருவாச்சுமேஷன்மே திடீர்னு ஒரு லைஃப் உருவாயிடுச்சு ஸோ எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் பேக்ரவுண்டும் அவங்க சொல்லலை எந்த தேரியுமே அவங்க ப்ரூவ் பண்ணலை இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே சொல்லாமல் திடீர்னு ஒரு மனுஷன் உருவாயிட்டான்ப்பா திடீர்னு ஒரு லைஃப் உருவாயிடுச்சுப்பா கடவுள்னால் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க லைஃப் ஆன் அர்த் இஸ் டிவைன் க்ரியேஷன் டிவைன் அப்படின்னா கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட உயிர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் ஓகேவா attributes to supernatural event at a particular time in the past supernatural event abdina enna nammanaala logic vechi solla mudiyada edho oru vishayathnaala da life first first inda ulagathila uruvaachu abdin solranga attributes to supernatural event at a particular time in the past past la enak edho oru time la edho oru event nadandirukku ஆனால் அந்த ஈவெண்ட் வந்து லாஜிக்கலாக இருக்காது எப்படி இப்போ ஸ்பைடர் மேன் அயன் மேன்லாம் இருக்காங்க இவங்க எல்லாமே சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் ரியாலிட்டியில் அந்த மாதிரி யாருமே கிடையாது மூவிக்காக பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு பாஸ்ட்டில் அண்ட் அதனாலேயே எனக்கு ஒரு லைஃப் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் லைஃப் ஹேஸ் நாட் சேஞ்ச்டு எவர் சென்ஸ் இட்ஸ் ஆரிஜின் ஒரு உயிர் உருவான காலத்திலிருந்து எதுவுமே மாறலை அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் ஓகேவா இந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன்னா என்ன ஒரு டிவைன் க்ரியேஷன் அதாவது எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லாமல் டக்குன்னு ஒரு உயிர் உருவாச்சு சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட்னால அண்ட் உருவான டைம்லேருந்து எதுவுமே மாறலை இட் ஹாஸ் நாட் சேஞ்ச்ட் எவர் சென்ஸ் இட்ஸ் ஆரிஜின் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் நீங்கள் ஸ்பெஷல் க்ரியேஷனில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸ்பெஷல் அப்படின்னாலே டிவைன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த செகண்ட் பாயிண்ட் ஸ்பான்டானியஸ் ஜென்ரேஷன் ஸ்பான்டானியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படியே மெதுவாக வந்துடுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸ்பான்டானியஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஏ பயோஜெனசிஸ் ஏ அப்படின்னா நோ ஆர் நான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பயோனா லிவிங் ஜெனசிஸ் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து லிவிங் திங்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸ்பான்டானியஸ் ஜென்ரேஷன் ஆர் ஏ பயோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தியரியில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா இப்போ ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் சொன்னது ஒரு சில குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் இந்த இன்னும் ஒரு சில குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன்லாம் இல்லைப்பா உடனே வந்து சொல்லுவியா நீ கடவுள் கொடுத்தாரு அது கொடுத்தாருன்னு அப்போல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த மாதிரி நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து தான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏ பயோஜெனசிஸ் ஒரு புது தியரிய இன்னொரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் கொடுத்தாங்க சரியா இப்ப இந்த ஏ பயோஜெனசிஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்திரலாமா சோ லைஃப் வந்து எங்க இருந்துதான் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க லைஃப்லெஸ் மேட்டர்ல இருந்து வந்தது லைஃப்லெஸ் மேட்டர் அப்படின்னா நான் லிவிங்ல இருந்து ஒரு லைஃப் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஏ பயோஜெனசிஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபிஷ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா ஃபிஷ் வந்து எனக்கு மட்லேருந்து வந்தது மண்ணுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் மாய்ஸ்ட் சாயில் எனக்கு ஈரப்பதமான சாயில்லேருந்து மாய்ஸ்ட் சாயில்லேருந்து எனக்கு ஃப்ராக் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது என்னது மட் மண்ணுலேருந்து எனக்கு ஃபிஷ் உருவாச்சு 
ஓகே ஸோ மட்லேருந்து ஃபிஷ் உருவாச்சு மாய்ஸ்டு சாயில் ஈரப்பதமான சாயிலிருந்து எனக்கு ஃப்ராக் உருவாச்சு த நெக்ஸ்ட் திங் டீகேயிங் மேட்டர் ஏதோ ஒரு பிளான்ட்டோ இல்லை அனிமலோ இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா டீகம்போசிஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இல்லையா மக்கி போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி டீகேயிங் மேட்டர்லேருந்து எனக்கு என்ன கிடச்சிது இன்செக்ட் கிடச்சிது ஓகே இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸாக கோட் பண்ணுறாங்க ஏ பயோஜெனசிஸ்க்கு எதை பேஸ் பண்ணி கோட் பண்ணுறாங்க இப்போது இந்த நெல்லில் நெல் வயல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் இருக்கலாம் ரைட் ஸோ அந்த ஃபிஷ் வந்து இருக்கலாம் ஆர் பாம்பு இருக்கலாம் பாம்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த க்ராப்பை சேதப்படுத்துகிற எளிய பிடிச்சி சாப்பிடும் இல்லையா ஸோ அந்த பாம்பை அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷும் அவங்க விட்டுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து மட்லிருந்து தான் வருது அப்படிங்கிறது அந்த சயின்டிஸ்டே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி ஃப்ராக் வந்து ரெய்னி சீசன் மழை பெய்யும் போது மட்டும்தான் அந்த ஃப்ராகோட சத்தத்தை எல்லாமே கேட்போம் நம்ம அவங்கள பார்க்கவும் செய்வோம் அதுவே மழை பெய்யாமல் இருக்க சம்மர் டைம்லலாம் நம்ம தவளையை பார்க்க முடியாது இல்லையா த ரீசன் இஸ் சம்மர் டைமில் அது தூங்க போயிடும் சரியா டாமினன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அதனால் தாங்க முடியாது ஸோ அது அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருக்காமல் அது பாட்டுக்கு ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் அதோட எனர்ஜி எல்லாமே கன்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் சரியா அதை வந்து மக்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த ஈரப்பதமான சாயிலில் இருந்து தான் ஃப்ராக் உருவாச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க ஓகேவா அப்புறம் ஏன் மேம் ரெய்னி சீசனில் மட்டும் வெளியே வருது அப்படின்னா ரெய்னி சீசனில் அதுக்கு அந்தளவுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்காது ரொம்ப சூடாகவும் இருக்காது ஸோ அதுக்கு கரெக்டான ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால அந்த டைமில் அது வீட்டை விட்டு வெளியே வருது அப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ ரெய்னிங் சீசனில் மட்டும்தான் வந்து தவளை பிறக்குது அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது மாய்ஸ்டர் சாயிலிருந்து தான் தவளை பிறக்குது அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது சரியா த நெக்ஸ்ட் திங் டீகேயிங் மேட்டர்லேருந்து தான் எனக்கு வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்தது பிளான்ஸோ இல்லை அனிமல்ஸோ இறந்து போயிட்டு அது மக்கி போகும்போது டீகம்போஸ் ஆகும்போது மட்டும்தான் எனக்கு அதுலேருந்து இன்செக்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதும் தப்பு தான் ஒரு இன்செக்ட் முட்டை போடுது அந்த முட்டையிலேருந்து ஒரு புது இன்செக்ட் உருவாகுது ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் டீகேயிங் மேட்டர்லேருந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுதான் சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறதா ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் ஏ பயோஜெனசஸ் அப்படின்னா நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து லிவிங் திங்ஸ் வந்தது இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தாலே போதும் மட்லேருந்து ஃபிஷ் வந்துச்சு மாய்ஸ்டு சாயிலேருந்து ஃப்ராக் வந்தது அண்ட் டீகேயிங் மேட்டர்லேருந்து இன்செக்ட் வந்தது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பயோஜெனசஸ் போயிடலாமா பயோஜெனசஸ் அப்படின்னா லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து இன்னொரு லிவிங் திங் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பயோஜெனசஸ் ஸோ இதை யார் சொன்னாங்க லூயிஸ் பேஷர் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து சொன்னாங்க பேஷரைசேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பால் வந்து எப்படி நம்ம வந்து கெடாம பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சடனா நம்ம ஹீட் பண்ணுவோம் அண்ட் சடனா கூல் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் தான் பேஷரைசேஷன் அதை கண்டுபிடிச்சவர் தான் லூயிஸ் பேஷர் ஓகேவா அதே லூயிஸ் பேஷர் தான் பயோஜெனசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸையும் கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ பயோஜெனசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லைஃப் எங்கிருந்து வந்தது ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் கிட்ட இருந்து வந்தது ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப்னால் என்ன ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்கானிசம் இருந்துச்சு அந்த ஆர்கானிசம்லேருந்து எனக்கு இன்னொரு ஆர்கானிசம் கிடச்சிது அதுதான் பயோஜெனசிஸ் ஓகேவா ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாருப்பா ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது இப்போ ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு ப்ரீ ஸ்டெரிலைஸ் ஆயிருக்கு ப்ரீ ஸ்டெரிலைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம எல்லா ஃபுட்டும் குக் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த ஃபுட்டில் இருக்க பாக்டீரியா வைரஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இறந்து போகும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் த சேம் திங் இஸ் வித் தி ப்ரீ ஸ்டெரிலைசேஷன் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம வளர்க்கணும் லேப்ல வந்து நான் பாக்டீரியா வளர்க்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த பாக்டீரியாவுக்கு சாப்பாடு போடணும் இல்லையா அப்படி போட்டாதான் அது வளரும் அந்த சாப்பாடை மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அந்த மீடியாவை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிடணும் எந்த ஒரு நோயும் அதுலேருந்து அந்த பாக்டீரியாவுக்கு வந்துடக்கூடாது கரெக்டாக நம்ம எப்படி ஃபுட்டெல்லாம் குக் பண்ணி சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி அந்த பாக்டீரியாவோட ஃபுட்டையுமே நான் குக் பண்ணி தான் கொடுப்பேன் குக் பண்ணி இன் தி சென்ஸ் நான் நல்லா பாயில் பண்ணி அதில் இருக்க பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கு சாப்பாடு போடுவேன் அதுதான் ப்ரீ ஸ்டெரிலைசேஷன் சரியா ஒரு கோணிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கில் நான் அந்த மீடியாவை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிட்டேன் 
ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் அதில் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கில்டு ஈஸ்ட் வளர்த்துறேன் ஈஸ்ட் தெரியும் இல்லையா நம்ம மாவு புளிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் லைக் கேக்கு பன்லெலாம் வந்து அதை ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்காக இந்த ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஈஸ்ட்டை வந்து நான் கில் பண்ணி அது அந்த ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே போட்டுடுறேன் ஸோ செத்து போன ஒரு ஆர்கானிசம் என்ன தான் சாப்பாடு போட்டாலும் வளராது கரெக்டாக ஓகே சரி இது வந்து கிளியராக இருக்கீங்களா இப்போ என்னாச்சுன்னா நான் அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை நல்லா ஏர் டைட்டில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது என்னாகுது இட் டிட் நாட் கிவ் ரைஸ் டு எனி லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் நான் நல்லா கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த ஒரு பாக்டீரியாவும் புதுசாக வளரலை வைரஸும் புதுசாக வளரலை நோட் திஸ் வெரி வெல் இந்த ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதை நான் கில் பண்ணி தான் உள்ளே போடுறேன் சரியா ஸோ கில் பண்ணி போட்டால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைனா ஈஸ்ட் விளந்துருக்கோ அதையே நம்ம ஒரு புது லைஃப் ஃபார்ம்னு நினச்சிருவோம் இல்லையா அப்படி கிடையாது ப்ரீ ஸ்டெர்லைஸ் ஆன ஃப்ளாஸ்கில் நான் ஈஸ்ட் செல்ஸை கொண்டு தான் உள்ளேயே போட்டிருக்கேன் ஸோ அது இன்னொரு தடவை உயிர் எழுத்து வராது சரியா ஸோ அதனால் நான் இந்த ஃப்ளாஸ்க்கை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இடத்துல சின்ன சின்ன ஆர்கானிசம்ஸ் எதுவுமே வளரலை பட் நான் அதே ஃப்ளாஸ்க்கை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேவா அப்படி வைக்கும்போது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எனக்கு அதுலேருந்து வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் விஷயம் ஃபஸ்ட்டு திங் நான் வந்து அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கை நான் வச்சுட்டேன் ஸோ இதில் என்ன ஆகுது ஹீட்டை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டெரிலைசேஷன் சொல்லுவோம்ப்பா ஸ்டெரிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஹீட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் நான் அந்த மீடியாவை ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் மீடியா இது தான் வந்து ஃபுட்டாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த மீடியாவை நான் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணால் உள்ளே இருக்க பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாமே இறந்து போயிடும் தென் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை அப்படியே விட்டுடுறேன் ஆனால் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ க்ளோஸ் நீ எப்படி மேம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஹியர் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஆல்சோ இது வழியாக ஏதாவது பாக்டீரியா வந்தாலும் இந்த இடத்துலயே அது ட்ராப் ஆயிரும் ஏன்னா கர்வ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ உள்ள வராது உள்ள வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துலயே ட்ராப் ஆயிரும் ஸோ இது டெக்னிக்கலி க்ளோஸ்டு ஃப்ளாஸ்க்கு தான் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாக இருக்கும்போது இதில் எந்த பாக்டீரியாவும் இல்லை ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்றேன் அண்ட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு கில்டு ஈஸ்ட் இருக்கு ஈஸ்ட் நான் வந்து கில் பண்ணி உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை வந்து ஓப்பனில் வைக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆர்கானிசம் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த கண்டிஷன் இது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்பவும் போல் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே எகெயின் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கில்டு ஈஸ்ட்டை வந்து இன்னோக்குலேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த கில்டு ஈஸ்ட்டை நான் உள்ளே போட்டதுக்கு அப்புறமா ஐ எம் ரிமூவிங் திஸ் பார்க்க முடியுதா ஃப்ளாஸ்க்கை நான் ஓப்பனாக வைக்கிறேன் அப்படி ஓப்பனாக வைக்கும்போது எனக்கு பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ளே வந்து எனக்கு லிவிங் ஆர்கானிசம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நான் அந்த ஈஸ்ட்டை வந்து கொண்டு தான் உள்ளேயே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் லிவிங் தான் சரியா ஸோ அந்த நான் லிவிங்லேருந்து லிவிங் திங்ஸ் வரலை இது நான் க்ளோஸ்டாக வச்சுருந்ததுனால எந்த ஒரு ஆர்கானிசமுமே உள்ளே போகலை அதனால எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த லைஃபுமே இல்லை சரியா அதே கில்டி ஈஸ்ட்டை தான் நான் இங்கேயும் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த இடத்துல ஏன் பாக்டீரியா வளர்ந்துருக்கு ஏன்னா அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை நான் ஓப்பனாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஓப்பனாக வச்சுருந்த ஃப்ளாஸ்க்லேருந்து இங்கே ஏர் இருக்கும் இல்லையா காற்றுலேருந்து நம்மளுக்கு பாக்டீரியா உள்ளே வந்து இந்த மீடியாவில் வளர்ந்துருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபுட்டு தான் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் உள்ள வந்தாலும் அது வளரும் அதுக்கான மீடியா அங்கே இருக்குது ஃபுட் இருக்குது ஸோ காத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு பாக்டீரியா உள்ளே வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு திஸ் இஸ் த திங் ஓகேவா இதை சொன்னவர் லூயிஸ் பேஷர் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டேரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் பார்த்துடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் கடவுளோட அருளால் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது செகண்ட் வந்து ஏ பயோஜெனசிஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து லிவிங் திங்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பயோஜெனசிஸ் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து தான் லிவிங் திங்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதுக்கு சொன்னவர் லூயிஸ் பேஷர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டேரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் காஸ்மிக் ரீஜன் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட ஏர்த்துக்கு வெளியே
காஸ்மிக் ரீஜன் அப்படின்றது என்னென்னா அங்கே எந்த பிளானட்டும் இருக்காது எந்த பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்காது கேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்மளோட சோலார் சிஸ்டமில் ஒரு எட்டு பிளானட் இருக்குது சன் இருக்குது மூணு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இந்த காஸ்மிக் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல கேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டீரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் இது என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அவுட்டர் ஸ்பேஸ்லேருந்து எனக்கு ஒரு உயிர் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த காஸ்மிக் ஆரிஜின் சரியா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி வந்தது ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன செவன்டீன்த் சாப்டரில் படிச்சுருப்பீங்க பாக்டீரியாவோ இல்லை ஃபங்கையோ வந்து புதுசாக வளரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாட் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல போய் விழுகணும் இல்லையா ஒன்றும் கிடையாது சீட்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ ஒரு விதையை தூரம் ஒரு புது பிளான்ட் வளருது இந்த சேம் வே ஒரு பாக்டீரியாவோ இல்லை ஃபங்கையோ வளரணும் புதுசாக வளரணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்க பாக்டீரியா கிட்ட இருந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வரணும் அது போய் ஒரு இடத்துல விழுந்து புது பாக்டீரியாவாக வளர ஆரம்பிக்கணும் அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸான கிரியேஷன்ஸ்னால தான் எனக்கு உயிர் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பேர் தான் பேன்ஸ்பேர்மியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேன்ஸ்பேர்மியா எங்கிருந்து வந்துச்சா காஸ்மிக் ஏரியால இருந்து காஸ்மிக் ரீஜன்ல இருந்து எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆச்சாம் ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ் கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அர்த்திலையும் அது வந்து விழுந்துச்சு அதனால தான் லைஃப் உருவாச்சுன்னு சொல்றாங்க புரியுதா சொல்றது ஸோ ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன நம்பினாங்க அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து தான் எனக்கு உயிர் உருவாச்சுன்னு சொல்றாங்க எப்படி மேம் அது உருவாகும் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வந்தது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பேர் தான் பேன்ஸ்பேர்மியா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் வந்து டிஸ்பர்ஸ் ஆச்சு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படி ஆகும்போது அர்த்துக்கும் வந்தது அதனாலேயே ஒரு உயிர் உருவாச்சுன்னு சொல்றது தான் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டேரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் இதை புரிஞ்சுக்கலாமா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்மிக் ஏரியால இருந்து என்ன வந்தது ஸ்போர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்தது இதுதான் வந்து பேன்ஸ்பேர்மியா பேன்ஸ்பேர்மியா ஸ்போர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து என்ன பண்ணுச்சு அர்த்தில் வந்து விழுந்துச்சு ஸோ அர்த்தில் விழுகும்போது அந்த இடத்துல நிறைய மங்கீஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாமே உருவாக ஆரம்பித்தாங்க சரியா திஸ் இஸ் த தியரி ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டேரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் புரிஞ்சுதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் கடவுளோட அருளால் அதாவது டிவைன் கிரியேஷன்னால் வந்தது சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட் நடந்துருச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஏ பயோஜெனசஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து லிவிங் திங்ஸ் உருவாச்சு ஒரு லைஃப் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷு இன்செக்ட்டு ஃப்ராகெல்லாம் எங்கேருந்து உருவாச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே தென் வந்து பயோஜெனசஸ் பார்த்தோம் லூயஸ் பேஷர் அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு வச்சு சொன்னார் ஓகே நான் இந்த ஃப்ளாஸ்கோட கதையெல்லாம் உங்களோட புக்கில் வந்து பிக்சர்ஸாக இல்லை எதனால் உங்களுக்கு பிக்சர்ஸாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அந்த தேரி அப்படியே ஞாபகம் வரும் அந்த பிக்சர்ஸ் பார்த்தாலே போதும் என்ன கதை அப்படின்றத எழுதிடலாம் இல்லையா அண்ட் ஃபோர்த் தேரி என்னது இந்த காஸ்மிக் ரீஜன் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டேரியல் ஆரிஜின் பேன்ஸ்பேர்மியா அப்படின்ற ஸ்பேம் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதில் வந்து விழுந்தது உயிர் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் இப்போ கூட ஒரு சில ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து இதை நம்பிட்டு இருக்காங்க ஸ்பேஸ்க்கு போவாங்க இல்லையா ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் அவங்க இன்னுமே இதை நம்பிட்டு இருக்காங்க சரியா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் பார்த்துடலாமா ஸோ இதை வந்து ஒப்பேரன் ஹால்டேன் அப்படின்ற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது கெமிக்கல்ஸ்னால தான் உயிர் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒப்பேரன் அண்ட் ஹால்டேன் சரியா ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பூமியில் நடந்திருக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேறு என்ன பார்த்துருப்பீங்க டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா இது எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து பூமியில் நடந்திருக்கலாம் அதனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உயிர் உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைஃப் வந்து எப்படி உருவாயிருக்கலாம் ஒரு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து உருவாயிருக்கலாம் அந்த நான் லிவிங் திங் அப்படிங்கிறது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்னார்கானிக் மோலிக்யூல்லேருந்து உருவாயிருக்கலாம்
கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இல்லாத எல்லா மாலிக்யூலுமே இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேபிள் சால்ட் இட் இஸ் என்ஏசிஎல் இந்த இடத்துல சோடியம் இருக்குது குளோரின் இருக்குது மற்றபடி வந்து கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் கிடையாது கார்பன் டைஆக்சைடு சிஓ டூ இங்கே கார்பன் இருக்குது ஆனால் ஹைட்ரஜன் கிடையாது ஸோ அதனால் இதுவும் இன்ஆர்கானிக் தான் நெக்ஸ்ட்டு டைமண்ட் இதில் ஃபுல்லாக கார்பன் மட்டும்தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் கிடையாது தென் சில்வர் ஏஜி இந்த இடத்துல கார்பனும் இல்லை ஹைட்ரஜனும் இல்லை ஸோ இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் சில்வர் கோல்டு இது எல்லாமே என்னது இன்ஆர்கானிக் ஏன்னா சி ஹெச் பாண்ட் இல்லை கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் கிடையாது புரிஞ்சுதா ஓகே ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாமா இப்போ டிஎன்ஏ டேபிள் சுகர் மீத்தேன் எத்தனால் இது எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் வித் கார்பன் டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் எனி மாலிக்யூல்ஸ் அதில் கார்பன் டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் டிஎன்ஏயில் எங்கே மேம் கார்பன் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கார்பன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட நைட்ரோஜினஸ் பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அடிநைன் குவானைன் தைமைன் சைட்ரோசன் இது எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் இது படிச்சிருக்கீங்களா ஏ கோ டீ கோ நடுவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும் ஜீகோ சீக்கோ நடுவில் மூணு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும் இந்த பாண்ட் என்னது இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் புரியுதா சிஹெச் பாண்ட் எங்கேருந்து வந்தது என்ன தென் மீத்தேன் அப்படின்றது என்ன சிஹெச் ஃபோர் ஸோ சீக்கோ ஹெச்கோ நடுவில் பாண்ட் இருக்கு எத்தனால் அப்படின்றது என்ன சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல சிஹெச்ஓட பாண்ட் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி டேபிள் சுகர் வந்து குளுக்கோஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா என்னது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இங்கே கார்பனும் இருக்கு ஹைட்ரஜனும் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ புரியுதா ஆர்கானிக்னா என்ன இன்ஆர்கானிக்னா என்னென்னு ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட் படிங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் எங்கேருந்து உருவாச்சு ஆல்ரெடி இருக்க நான் லிவிங் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்லேருந்து உருவாச்சு இன்ஆர்கானிக்னா என்ன கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்காது அந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ்லேருந்து தான் எனக்கு என்ன உருவாச்சு ஒரு உயிர் உருவாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃப்ளோ சார்ட் லைஃப் வந்து ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் நான் லிவிங் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ்லேருந்து உருவாச்சு இட் கேவ் ரைஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் ஆர்கானிக்னா அந்த சிஹெச் பாண்ட் இருக்கும் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் இருந்து தான் எனக்கு ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் கிடைச்சிது தென் அது திரும்பவும் என்னாச்சு இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு அ கொலாய்ட் சிஸ்டம் டு ப்ரொடியூஸ் லைஃப் இப்போ கொலாய்ட் சிஸ்டம் தான் என்னன்ற டவுட் வரும் வருதா இல்லை ஆல்ரெடி நல்லா தரவாக படிச்சிருக்கீங்க சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர் அப்படின்னா இந்த டவுட் வராது நோ ப்ராப்ளம் நான் இந்த கொலாய்டல் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சொல்யூஷனில் வந்து ஹோமோஜினஸ் நான் ஹோமோஜினஸ்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஹோமோஜினஸ் சொல்யூஷன்னா என்ன நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சால்ட் எடுக்கிறேன் சால்ட் கூட வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா நான் ஒரு சுகர் எடுக்கிறேன் சுகர் கூட வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது நல்லா கரைஞ்சிரும் இல்லையா நான் ஸ்பூன் வச்சு கலக்குறேன் நல்லா கரைஞ்சிரும் கரைஞ்சா எப்படி இருக்கோ அது கிளியரான ஒரு வாட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் பெருசாக வித்தியாசம் இருக்காது அதுக்கு பேர் சொல்யூஷன் ஹோமோஜினஸ் சொல்யூஷன் முழுசாக கரைஞ்சிருச்சு அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் நார்மல் வாட்டர் மாதிரியே தான் இருக்குது கரையாமல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது சொல்யூஷன் ஹோமோஜினஸ் சொல்யூஷனை வைக்கலாம் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் அப்படின்றது என்னென்னா நான் ஏதோ ஒரு சொல்யூட் ஆட் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஆனால் அந்த சொல்யூட் வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்பர்ஸ் ஆகாது விச் மீன்ஸ் ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆகாது தனித்தனியாக இந்த மாதிரி புள்ளி புள்ளியாக நிற்கும் இதுக்கு பேர் தான் கொலாய்டல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொலாய்டல் சிஸ்டமாக ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் உருவாகிட்டு அதுலேருந்து தான் எனக்கு லைஃப் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் ஒப்பேரன் ஹால்டேன் அப்படின்ற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் இது தான் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஓகேவா ஸோ இந்த கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப்பை லாஸ்ட்டில் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க கரெக்டு தான் அப்பா நீ சொல்கிறது நாங்கள் தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்படி தான் உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்றத எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க கிளியராக ஸோ பேசிக்கலி அஞ்சு தியரி தான் ஒன்று ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் ஒன்று ஏ பயோஜெனசிஸ் தென் பயோஜெனசிஸ் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டீரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் அண்ட் தென் கெமிக்கல் எவல்யூ
எப்படி மேம் உங்களுக்கு தெரியும் கேட்கலான்னு எப்படி சொல்கிறீங்க இந்த தியரி சார் லிஸ்ட் டவுன் பண்ண சொல்லி போன வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் டவுன் பண்ண சொல்லி விச் மீன்ஸ் ஒரு த்ரீ டூ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நான் இந்த டாப்பிக்கை மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டேரியல் ஒரு காஸ்மிக் ஆரிஜின் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஏ பயோஜெனசிஸ் பயோஜெனசிஸ் இதை எழுதுனா எனக்கு ரெண்டு மார்க்கு ஆனால் இதே கொஷினை ஒரு ஃபோர் மார்க்கில் கேட்குறாங்க இல்லை செவன் மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னா எப்படி எழுதணும் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கதை ஃபுல்லாகவே எழுதணும் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த கதை சொல்லி கொடுத்தேன் சரியா லிஸ்ட் டவுன் இல்லை மென்ஷன் தி தியரிஸ் ஒன் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் அப்படி லிஸ்ட் டவுன் மட்டும் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்கன்னா டாபிக் மட்டும் எழுதுங்க போதும் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கதை ஃபுல்லாகவே எழுதணும் போன வருஷம் பப்ளிக்கில் லிஸ்ட் டவுன் கேட்டுட்டாங்க இது கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது கேட்குறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போவே படிச்சுருங்க அண்ட் இது ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை இருக்க ப்ர கொஷின்ஸ் எல்லாம் இல்லைப்பா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் இப்போ இந்த கதை புரிஞ்சது இல்லையா இந்த கதையை போய் எழுதுங்க அவ்வளோதான் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இந்த கீவேர்ட்ஸை போய் எழுதுங்க யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தியரிஸ் ஆன் எவல்யூஷன் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இன்னொரு வீடியோவில் ஸோ இந்த வீடியோவை படிச்சுட்டு இப்போவே இந்த கான்செப்டை படித்து முடிச்சுருங்க ஓகேவா ஸோ பாய் ஃப்ரம் ஆஷா மேம்